ஆண்டவரை பாடுற பாட்டும் வருது ரூம்குள்ளே போனோம்னு சினிமா பாட்டு இதே வாயில் வருது எப்படி ஆண்டவர் பார்த்து ஐ லவ்யுங்கிற வார்த்தை இந்த வாயில் வருது அன்பு கூறுவேன் வருது இன்னொருத்தனை பார்த்து ஐ லவ்யுங்கிற வார்த்தை இதே வாயில் வருது எப்படி பைபிள் சொல்லு இதில் ஆண்டவர் இரிட்டேட் ஆயிடுறாரு இதில் ஆண்டவர் இரிட்டேட் ஆனால் கடைசியில் எங்கே கை வைக்கிறாரா நம்ம வருமானத்தில் கை வைக்கிறார் உன் கைகளின் கிரிகளை அவர் அழிப்பானே அடிக்கடி சொல்ற நீ அடிக்கிற எஸ் எம் எஸ் ஐ கூட உன் அருகில் இருந்து ரீட் பண்ணுகிறவர் கர்த்தர் அவர் வாஸ்த பிறகு தான் நீ சென்டே பண்ண முடியும் உனக்கு வந்து விழுகிற எஸ் எம் எஸ் ஐ ஆண்டவர் வாசித்த பிறகு தான் நீ ஓப்பனே பண்ண முடியும் அதுவும் சேட் தானே அதுவும் பேசுறதுக்கு சமம் தான் எஸ் எம் எஸ் பண்றதும் பேசுறதுக்கு சமம் சார் நம்முடைய கையின் பிரயாசங்களை கத்தர் எரேஸ் பண்ணுகிறார் கோபத்தோடு வார்த்தைகளிலே ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் நேர்ந்து கொள்ளாமல் இருப்பதே நலம் உன் மாம்சத்தை பாவத்திற்கு உள்ளாக்க உன் வாய்க்கு இடம் கூடாது அது புத்தி பிசகினால் தெரியாமல் செஞ்சிட்டேன் என்று தூதனுக்கு முன்பாய் சொல்லாதே பண்ணுங்க தேவன் உன் வார்த்தையினால் கோபம் கொண்டு எங்க அழிக்கிறார் பாருங்க கையின் கிரிகளை அழிப்பானேன் மூன்றாவது கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத வார்த்தைகளை நாம் பேசும்போது கர்த்த நம்முடைய கையின் பிரயாசத்தை அழித்து போடுகிறார் இதெல்லாம் உண்மை இதெல்லாம் சத்தியங்கள் சத்தியங்கள் ஆண்டவர் சொல்றார் உன் வாயின் வார்த்தையிலே நீ ஆண்டவரை கோபப்படுத்தும் பொழுது கர்த்த நம்முடைய கையின் பிரயாசத்தை கர்த்தர் அழித்து போடுகிறார் இந்த வாயில எவ்வளவு பொய் பேசுறோம் எவ்வளவு பொய் துணிகரமான பொய்கள் எவ்வளவு பெருமை பேசுகிறோம் நான் மட்டும் நினச்சேன் யார் தெரியுமா பெருமை பொறாமை வீண் பழிகள் குற்றச்சாட்டை அடுத்தவங்களை குற்றம் சுமத்துகிறோம் ஏன்னா நேரில் பார்த்த மாதிரி அவள் இப்படி பண்ணா அவள் அப்படி பேசுகிறா நம்ம பார்க்கவே இல்லை ஆனால் பார்த்த மாதிரி பேசுகிறோம் அடுத்தவங்க பேரை கெடுத்து பேசுகிறோம் உனக்கு தெரியாது அவளை பற்றி அவள் அப்படிப்பட்டவா இப்படிப்பட்டவான் தெரிஞ்ச மாதிரி அடுத்தவங்க பேரை நம்ம ஸ்பாயில் பண்ணுறோம் காசிப் முதுகுக்கு பின்னாடி உன்னை பேசுகிறோம் புறம் பேசிட்டு உட்காந்துருக்கிறோம் வெளியே பேசும்போது நல்லா பேசுகிறோம் அவங்க போனவனே அவங்கள பற்றி உடனே அடுத்த செகண்டே வேறு மாதிரி பேசுகிறோம் பொய் எவ்வளோ இப்படிப்பட்ட எவ்வளவோ காரியங்கள் பேசுகிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் ஆண்டுடைய ரத்தத்தால் கழுவப்பட்ட இந்த உதட்டினாலே கெட்ட வார்த்தைகளே பேசுகிறோம் எபேசிய நான்கு இருபத்தி ஒன்பது சொல்லுகிறது கெட்ட வார்த்தைகள் ஒன்று உங்கள் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம் ஒரே ஊற்று கண்ணிலிருந்து ரெண்டு தண்ணி வராதான் ஒரு டேப்பில் ஒன்று ஹாட் வாட்டர் வரும் இல்லைனா கோல்டு வாட்டர் தான் வரும் எல்லா வீட்லேயும் பார்க்கும்போது கோல்டு வாட்டருக்கு ஒரு டேப் இருக்கும் ஹாட் வாட்டருக்கு ஒரு டேப் இருக்கும் ஒரே ஊற்று கண்ணிலருந்து ஒரு கிணத்துலேருந்து நல்ல தண்ணி அதிலே வருது உப்பு தண்ணி அதிலேருந்து வராது ஏதாவது ஒன்று தான் வரும் ஆண்டவர் சொல்கிறார் இந்த ஊற்று இருதயத்தின் நிறைவு நாள் வாய் பேசும் கெட்ட வார்த்தையும் வருது அதுக்கப்புறம் நல்ல வார்த்தையும் வருது அதுக்கப்புறம் அந்நிய பாஷையும் வருதுன்னா அது எப்படி ஆண்டவரை பாடுற பாட்டும் வருது ரூம்குள்ளே போனோம்னு சினிமா பாட்டு இதே வாயில் வருது எப்படி ஆண்டவர் பார்த்து ஐ லவ்யுங்கிற வார்த்தை இந்த வாயில் வருது அன்பு கூறுவேன் வருது இன்னொருத்தனை பார்த்து ஐ லவ்யுங்கிற வார்த்தை இதே வாயில் வருது எப்படி பைபிள் சொல்லு இதில் ஆண்டவர் இரிட்டேட் ஆயிடுறாரு இதில் ஆண்டவர் இரிட்டேட் ஆனால் கடைசியில் எங்கே கை வைக்கிறாரா நம்ம வருமானத்தில் கை வைக்கிறார் உன் கைகளின் கிரிகளை அவர் அழிப்பானேன் ஊழியக்காரனுக்கு விரோதமாக பேசுறது ஆண்டவர் விடுவார் நினைக்கிறியா கையின் பிரயாசங்கள் அழிந்து போகிறது மல்கியா மூன்று பதினாறில் வாசிக்கிறோம் கர்த்தருக்கு பயந்தவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக் கொள்வார்கள் கர்த்தர் அதை உற்று கவனிப்பார் நீங்கள் மொபைல் எடுத்து யார்ட்டையாவது பேச ஆரம்பித்தா உங்கள் மொபைலுக்கு மறுபக்கத்தில் என் கர்த்தர் காதை வைத்து உற்று கவனிப்பார் உங்கள் கான்வர்சேஷனை பைபிள் சொல்லுது 
நீங்கள் ஒரு ரூமில் உட்காந்து ரெண்டே ரெண்டு பேர் உட்காந்து பேச ஆரம்பித்தா நடுவில் என் ஆண்டவர் உட்கார்ந்து நீங்கள் பேசுகிறதை உற்று கவனிப்பாராம் அவர் அவருடைய அவருடைய சமூகத்தில் ஞா ஞாபக புஸ்தகம் ஒன்று இருக்குதான் அதில் ஆண்டவர் அதை குறித்து வைக்கிறாராம் நம்ம என்னெல்லாம் தப்பாக பேசுகிறோம்னு நம்ம பேசுகிறது யாரும் கேட்கலன்னு மெதுவாக பேசுகிறோம் சில ஆளை நான் பார்த்துக்கிறேன் ட்ராவல் பண்ணும்போது இப்படி தான் உட்காந்துருப்பாங்க ஒரு வார்த்தை கேட்க இது நடிக்குதா இல்லை உண்மையிலே அந்த பக்கம் இன்னொருத்தர் இருக்கிறானா ஹெட்செட் போட்டிருப்பாங்க அந்த ஹெட்செட்டை வாயில் கைக்குவாங்க அப்போ தானே அந்த அந்த மைக் இங்கே தொங்கிட்டு என்ன பேசுவாங்களோ தெரியல ஊம லாங்குவேஜ் இருக்குமோ புரியல அப்போனா கூட ஆக்ஷன்ல தான் பேசுவாங்க அதுவும் நீங்க தான் சரி விடுங்க அப்ப நீ எப்படி கீ கீன்னு கத்தி பேசினாலும் எப்படி சாப்பிட்டியான்னு அலறினாலும் அப்படி பேசினாலும் கர்த்தர் உற்று கவனிப்பார் அவருக்கு எல்லா இடத்துலையும் காற்று இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் கத்துடைய காது இருக்கிறது அப்ப தேவனுக்கு பிரியமில்லாத வார்த்தைகளை பேசும் போது என் பைபிள் சொல்லுது கர்த்தர் கோபம் கொண்டு எதுல கை வைக்கிறாரு வருமானத்தில் கை வைக்கிறார் தூக்கி டாக்டருக்கு வீசுறார் பிடுங்கி அதை மெடிக்கல் ஷாப்பர் என்ற கொடுக்கிறார் பிடுங்கி அதை தூக்கி வட்டிக்காரன்ட கொடுத்து நம்மளை வெறுங்கையோட நிக்க வைத்து வேடிக்கை பார்க்கிறார் யாரை குறித்தும் பேசாதிருங்கள் உங்கள் பக்கத்தில் கர்த்த நின்று நீங்கள் பேசுகிற எல்லாத்தையும் கேட்குறாருங்கிற அறிவு நமக்குள்ளே இருக்கட்டும் நான் அடிக்கடி சொல்கிறேன் நீ அடிக்கிற எஸ்எம்எஸ்ஐ கூட உன் அருகிலிருந்து ரீட் பண்ணுகிறவர் கர்த்தர் அவர் வாசித்த பிறகு தான் நீ சென்டே பண்ண முடியும் உனக்கு வந்து விழுகிற எஸ்எம்எஸ்ஐ என் ஆண்டவர் வாசித்த பிறகு தான் நீ ஓப்பனே பண்ண முடியும் அதுவும் சேட் தானே அதுவும் பேசுறதுக்கு சமம் தான் எஸ்எம்எஸ் பண்ணுறதும் பேசுறதுக்கு சமம் சார் ஓரளவு பேசுறது மட்டும் இல்லை எஸ்எம்எஸ்ஸும் சேட்னாலே பேசுறது தான் நம்முடைய கையின் பிரயாசங்களை கத்தர் எரேஸ் பண்ணுகிறார் கோபத்தோடு வார்த்தைகளிலே ஜாக்கிரதையாக இருங்கள் யோக்கோபின் நிறுவன முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தில் சொல்லுகிறார் வாசிங்க அந்த ஒரு வசனத்தை மட்டும் வாசிங்க உங்களில் ஒருவன் தன் நாவை அடக்காமல் இருதயத்தை வஞ்சித்து தன்னை தேவ பக்தி உள்ளவன் என்று எண்ணினால் ஐயோ அவனுடைய தேவ பக்தி வீணா இருக்கும் அப்ப தன் உதட்டை நாவை காக்காதவன் தேவ பக்தியாய் வளரவே முடியாது கை வைத்து ஆமை சொல்லுங்க அல்ல இலுவியா நல்ல ஆவில நிரம்புறோம் சார் நல்ல ஆவில நிரம்புறோம் நல்ல அபிஷேகத்தில் நிரம்புறோம் ஆனா வாழ்க்கையில் எங்கேயோ ஒரு ஓட்ட ஒரு ஓட்ட பானையில் ஒரு சின்ன ஓட்டை ஒன்னை போட்டுட்டு நான் இங்கே வளதான் தண்ணியை ஊற்றி ஊற்றி வச்சாலும் அது வடிஞ்சிக்கிட்டு தான் போகும் இது நிரம்பாது அப்போ நல்ல ஆவில நிரம்புறோம் அந்நிய பாஷையில் பேசுகிறோம் எல்லா ஆவில நிரம்பிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஏன் நம்முடைய தாவிது சொன்ன மாதிரி நம்முடைய பாத்திரம் ஏன் நிரம்பி வழியில் அவர் சொல்கிறார் என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது நம்ம பாத்திரம் நிரம்பவே இல்லையே ஏன் நிரம்பலை அப்படின்னு பார்த்தா ஏதோ ஒரு ஓட்டை மெயினாக நமக்கு இருக்கிற ஓட்டைனாலும் நம்ம வாய் தான் ஓட்டை பைபிள் சொல்லுது தன் நாவை தன் வாயை காக்கிறவன் தன் பிராணனை காக்கிறான் வாழ்றதும் வாய் தான் அழிகிறதும் வாய் தான் மரணமும் ஜீவனும் வாயில் இருக்குது சார் குடும்பங்கள் உடைய காரணம் வாய் மனைவி புருஷன்ட்டு அட்டி வாங்க காரணம் வாய் எல்லாத்துக்கும் காரணம் வாய் வேலையை விட்டு ஒன்று துரத்த காரணம் என்ன வாய் புருஷங்கார உன் மேலே கோவிக்கு காரணம் என்ன வாய் மனைவி மாதிரி நம்ம அடிக்க காரணம் என்ன நம்ம வாய் நம்ம சேர்த்து எல்லாம் ஒரு மாதிரி பார்க்குது ஏன்னா பொம்பளைகளே சப்போர்ட் பண்ணார் நம்ம வாய் ஓட்ட வாய் அண்ட் இந்த வாயினாலே நாம் பேசி நம்முடைய ஆத்மாவை கரைப்படுத்துகிறோம் அதனால தான் தாவிது ஜோமனர் ஆண்டவரே என் உதடுகளின் வாசலை காத்தலும் என் வாய்க்கு காவல் வையும் ஆண்டவர் எந்த உறுப்புக்கு இல்லாத காவல் எதுக்கு வச்சிருக்காரு தெரியுமா நம்முடைய நாக்குக்கு வச்சிருக்கிறார் ஆமாமா இல்லையா கண்ணுக்குன்னா வெறும் ஏமா தான் அப்படி திறந்து திறந்துடும் இதுக்கு அப்படி இல்லை ஆண்டவர் முப்பத்தி ரெண்டு போர் வீரர்கள் போட்டு அதை உள்ள தள்ளி வெளியே வராது உள்ள போ தொழில் யார் முப்பத்தி ரெண்டு செக்யூரிட்டிஸ் இருக்காங்க அதை வெளியே விட்டுறாத 
அது போக ரெண்டு கோட்டை சவர் அது வெளியே வந்தால் பிரச்சனை தான் உள்ளே போக சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டர் அட்டச்சு வச்சுருக்கிறார் அதனால தான் கத்தை சொன்னார் ஒருவன் பேசாமல் இருந்தால் மூடனும் ஞானவான் என்று எண்ணப்படுவான் அதனால சொல்கிற எங்கேயாவது போனீங்கன்னா அமைதியாக உட்காந்துட்டு அமைதியாக வாங்க உங்களை தான் பிரில்லியன்ட்டு நினைப்பான் நமக்கு தான் தெரியும் நம்ம யாருன்னு ஆனால் பைபிள் சொல்லுது ஒருவன் பேசாமல் இருந்தால் மூடனும் அதனால நிறைய ஆம்பளைங்க வீட்டில் பேசுறதே இல்லை ஞானவான்கள் அவ்வளோ தூரம் ஆண்டவர் வந்து உள்ளே போட்டு அது தள்ளி வச்சு பல்லெல்லாம் வச்சு அது மேலே ரெண்டு கோட்டை சேரை வச்சா டிஷிக்கு வந்து டமா 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 நாலு ஏக்கர் பாட்டு சன் வெட்டு பார் பட்டார் பட்டார் வெட்டி உள்ளது பாம்பு நாக்கை விட ஸ்பீடு நம்ம நாக்கு கத்த சொல்லாரு உன் நாக்குன்னு பேச பேச உன் பேங்க் பேலன்ஸ் இறங்கும் உன் பேங்க் பேலன்ஸ் எல்லாம் இறங்க காரணம் உன் வாய் அப்போ இன்றைக்கி நம்ம அதை சரி பண்ணணும் உன் வாயின் வார்த்தையினால் என் கூட செஞ்சு சொல்லுங்கள் வாயின் வார்த்தையினால் நான் கோபம் கொண்டு உன் கையின் பிரயாசத்தை அழிப்பானேன் அப்போ இப்படி சொல்லுவோம் வாயின் வார்த்தையினால் கர்த்தர் சந்தோஷப்பட்டால் கையின் பிரயாசத்தை ஆசிர்வதிப்பார் அப்போ நம்ம பேசுகிற வார்த்தைகள் கர்த்தருக்கு பிரியமாக இருக்கணும் நம்ம வாயிலிருந்து வருகிற பாடல்கள் கத்திரிக்கு பிரியமாக இருக்கணும் நாம் அடிக்கிற எஸ்எம்எஸ் மூலம் பேசுகிற சேட்டிங் கர்த்தருக்கு பிரியமாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் கையின் பிரயாசத்தை நாம் புசிப்போம்